ok, ok. Vale, no os voy a mentir. Um, el capítulo me ha gustado, pero no por las razones que debería gustarme. Porque aparte es que estoy seguro que va a ser una puta mierda el siguiente. Uh, pero el capítulo en sí, en global, creo que podía darle aprobado notable. Sinceramente. Sinceramente, ¿eh? Es lo que decir que... No, 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 o sea, hay tantos cabreos que no es ni medio normal. O sea, es uno de los capítulos que van más cabreados de todos. Sin estar Lilia en medio. Es... Sin estar la puta Lilia, ni Chloe técnicamente, creo que, creo que sería el capítulo que más más cabreado. Sin contar esas dos variables. Porque la cantidad de subnormalidad del cabido es absurda. Pero... 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 Eh, sí que hay cosas que... Eh, por ejemplo, la idea de que por fin estos dos se vayan a la mierda y tengamos nuevos personajes está guapo. El diseño de la nueva Sandwar me gusta mucho. Eh, y cómo han acabado con el diario está muy inteligente. Pero se va a ir tan fuerte a la mierda que no es ni medio normal. Pero bueno, hablemos del capítulo. Ah, bueno, sí, eh, buenas tardes, tal? Me acabo de capítulo 10, temporada 5, Miraculous Ladybug. Eh, transmisión, parte 1. Ya me ha dado mal. Ahí. Eh, cuando dicen parte 1 es como... Ah, vale. <risa> Dudas preguntármelas. Eh, dejo clip. Tengo 50 capítulos, aunque lo tengo que subir todos de golpe ahora. Así que... Eh, bla, 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 bla. Ya se coba. Si tenéis las membresías, el capítulo es gratis. Para las membresías. Esto está en la membresía, sí. Ok, a ver. Pues nada. Eh, Marinette está... Uf. Marinette está... Um... Triste, ¿no? Porque la ha rechazado el gato, el furro. ¿Y los padres qué hacen? ¡Nada! O sea, la escena es literalmente la madre esperando a Marinette para que vaya a la escuela. La, la, y Marinette dice, no quiero ir. Y los padres, vale. O sea, ¿quiénes de aquí no han querido ir alguna vez a la escuela y tu madre te ha obligado a ir porque, porque sí? Es que literalmente hay una ley que te... Que te no, 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 o sea, literalmente... Hay una ley la cual te obliga a ir a la escuela. Si no, tus padres se van a la cárcel. Mayet, nada que mal. Está. Y luego empieza a hablar de que por no follar no es buena heroína. Superman tiene que decir algo en contrario. Literalmente dice, soy una mala heroína porque no, no tengo buen amor. Que es como... No le coja el teléfono a nadie y mandan a Adrian a ir con ella. Adrian se declara, Marinette lo rechaza, por puta. Aunque literalmente quería darle. Literalmente le quería dar el Miraculous ya a la, a la, a la, a la, a la luciérnaga de mierda esa. Literalmente, Marinette quería renunciar. Tal cual, quería renunciar. Pero aún así, aquí se mantiene esto porque patata. Contradicción cada dos por tres. Mientras los amigos de Marinette y Sandman están haciendo una, una rey porque por fin follan. Y la única concoherencia es Zoe porque dice: Oye, pero no, no sabemos nada. ¡Ah! ¡Seguro! Después de cinco temporadas, 250 días y mierdas, seguro que por fin, ahora que están en casa, van a follar. Pero bueno. Eh, nada. Luego de esto, eh, como he dicho antes, Adrián se va triste, ¿no? Y los. Eh, y me encanta la parte del padre. O sea, pensaba sinceramente que el padre iba a ser un buen padre, ¿no? Pero no, menos mal, pedazo de hijo de la gran puta, tete. Hostia puta. Eh, va a comatizar a Adrián porque era triste, ¿no? Él se da cuenta que es Adrián y parece que va a animarlo, ¿no? Es más, se encuentra con la... Eh, con la secretaria, ¿no? Y dice, soy su padre, voy a animarlo. Lo cual le dice, yo también sé lo que es tener un corazón roto, toma el anillo. Para que así podamos hablar. Para acto seguido, ir otra vez a transformarse y decir... ¡Ahora que tiene el anillo! ¡Le voy a pegar un cuabillo! ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de la gran puta! Eh, ¡Hola! Eh, mientras Plak y Kiki hablan de que tienen que buscarse otro, otros, ¿no? Y os juro, la parte en la cual... Tiki va un momento a la escuela... Ve a la... Eh, a la... Alia... Y luego Plague le dice al, al Nico, me he quedado como, ¿en serio? No, no, porque ven que son novios y dicen que no. No, porque sí, bueno. Eh, Alia, eh, Adrian y Marinette parece que ya son novios fijos, ¿no? Aunque... Mm. Y... 
Black ve a la... A Zoe siendo la única con cerebro en el grupo. Porque ella dice, oye, voy a hablar con Marinette porque veo que vosotros sois retrasados mentales. Y se va a hablar con Marinette. Y eso Black dice, coño, alguien con cerebro, toma mi anillo. <risa> Así que nada. Eh... Lo que me ha de todo es que... Eh... Tiki le da los, los, los Kwamis a, a, a Alia porque... Eh, está, está seguro con ella porque ya ha sido una de su portadora durante un día y toda esa mierda, ¿no? Pero eh, le dice que no puede contárselo a, ni, a Nico, a su novio. Y es como... ¿Por qué? <risa> Marinette se lo contó a Alia. A Alia le contó también a su novio que era eh, la zorra. Y Nico igual. Es como... Drama, porque patata, otra vez. O sea, lo único que se puede decir que son los dos, son estos dos. Pero además no pueden decir a quien, a quien coño quieran. O sea, que... O sea, se está contradiciendo aquí. No, 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 venga, eh, pendejada más pendeja. Pero Ali dice, vale, ¿por qué no? Así que empieza la pelea, tiene un plan perfecto porque el capullo... Una estrategia increíble. Uh, tiene cinco cuamis porque tiene cinco años el pendejo, este, este, este negro de mierda. Eh, porque es retrasado, ¿no? Y eh, cada cual de es un poder, ¿no? Si que tiene 5, hijo puta. Pero lo interesante es que tiene un escudo que es invulnerable. Porque tiene el poder del escudo, el caparazón, y aparte el poder del buey que la hace invulnerable. Chingate esa. Por lo cual lo que hacen es un condón challenge. Quizá sois muy jóvenes algunos o no os acordáis porque... Vale. Pero el condón challenge es de... Eh, 2016. 2015. ¿Y qué consistía? Consistía en esto, en llenar un condón de agua, ¿vale? Y tirártelo en la cabeza. Pues literalmente lo hace eso, coge una toalla, lo llenan de agua con los bomberos, lo tiran encima del gigante, lo cual hace que no vea, por lo cual te quitas el caparazón y le mete ¡pa! Ha sido, ha sido genial. Un plan perfecto, bastante realista, sin pendejadas como Marinette. Eh, y nada, al final acaban todos juntitos, Marinette y Alien acaban juntos, y ya está. Va a durar un capítulo, va a durar un puto capítulo de mierda, pero eh. Oye, yo, yo le doy, yo le doy fe. Hay una escena final que no he visto, me encanta. Es una escena final que no he visto, acabo de ver ahora, ver. Esto. Ando más, ando más, ando más, ando más. Mierda. ¡Me he olvidado! ¡Ay, no había visto el final del capítulo! ¡Es ¡Me había olvidado de esto! ¡Ah, las alianzas de mierda! ¡Mierda, puta! ¡Claro! ¡Ay, se me había olvidado por completo de la puta, lo del puto anillo, que era para registrar a la gente! ¡Claro! Y ahora que estas dos pendejas son, tienen, los, tienen los Miraculous, ahora el capullo lo sabe. ¿Quiénes son? ¡Ay, su puta madre! ¡Ay, no había visto la... Claro, como el capítulo acaba con esto, no había visto la escena final, acabo de verla ahora. ¡Ay! Y por esto se va a acabar. Hasta ahí, por esto... ¿Ves? Un capítulo. ¡Ah, qué asco! Y tendrán que volver, y tendrán que volver a tener los Kwamis, a Marinette y a Adrian. Otra vez... Venga, Deo. Es que el siguiente video es una puta mierda, seguro 100%. Pero este video está bien. Pero el siguiente es una puta pedazo de mierda, ya veréis. Deo.